i welcome you all to the subject design and analysis of algorithm before that i am nayana nammal nammude subject like povunne kaal munne namukku ee subject ne petti onnu discuss cheyam endana ee subject endana inde relevance importance ayine petti onnu namukku discuss cheyam ee design and analysis of algorithm adayathu simply we can see it as da ee da ennu parayna subject നമ്മളിപ്പോൾ സി എസ് ലൈഫൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന വേർഡാണ് അൽഗോർദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൽഗോർദത്തിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷനാണ് ഈ ഡ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൗ വി ക്രിയേറ്റ് ആൻ അൽഗോർദം ഹൗ വി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഹൗ വി അനലൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഈ അഞ്ച് മോഡ്യൂളായിട്ടും ഫൈവ് മോഡ്യൂളുണ്ട് ഈ ഫൈവ് മോഡ്യൂളായിട്ടും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോഴ്സ് വൈസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിനും പി ജി സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഡാ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിലവൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ പി ജി സ്റ്റുഡൻസിന് സ്പെഷ്യലി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പി ജി സ്റ്റുഡൻസിന് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡ ഐ തിങ്ക് ഫോർത്ത് സെമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഡാ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇനി ഹയറിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായാലും ഗേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇട കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ എക്സാമുകളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് അൽഗോർദം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു അവർ ടോപ്പിക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അൽഗോർദം ആണ് വാട്ട് ഈസ് ആൻ അൽഗോർദം എന്താണ് ഒരു അൽഗോർദം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അൽഗോർദം ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോർദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് independent from any programming language ഒരു ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അൽഗോർദം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അൽഗോർദം എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ഇല്ല നമുക്ക് ഈ അൽഗോർദം എഴുതണമെങ്കിൽ നോ നീഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാ ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് അൽഗോർദം എഴുതുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അൽഗോർദം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് അൽഗോർദം ഇൻ ടു വേരിയസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇഫ് വി ഹാവ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അൽഗോർദത്തിനെ ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോർദം ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൽഗോർദത്തിന് സെർട്ടൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോർദംസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ യുണീക്ക് നെയിം ഒരു അൽഗോർദത്തിന് എന്താണ് ഒരു യുണീക്ക് നെയിം വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ ആ യുണീക്ക് നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അൽഗോർദത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സോർട്ടിങ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അതിന് അൽഗോർദം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ യൂസ് എനി സോർട്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് ബബിൾ സോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ലീനിയർ സോർട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് സോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ അൽഗോർദത്തിനും യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബബിൾ സോർട്ടിനാണെങ്കിൽ ബബിൾ സോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോർദം നെയിം നമ്മൾ
ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ലൂപ്പിൽ അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇല്ല അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അൽഗോർദം ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു എഫിഷ്യൻറ്റ് അൽഗോർദം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോർദം ഷുഡ് ബി ഫീസിബിൾ വിത്ത് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ അൽഗോർദം സക്സസ്ഫുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അൽഗോർദത്തിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ അൽഗോർദം വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്നൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വരരുത് അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫീസിബിൾ വിത്ത് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോർദം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഒരു ഫിഗർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതെല്ലാം സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കൊന്നും കൂടി മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊന്ന് ഫിഗറിലാക്കി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻപുട്സ് അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് വേണം ക്ലിയർ ആൻഡ് അൻഇ ആംബിഗ്യൂസ് ആയിരിക്കണം ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാത്ത ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു അൽഗോർദം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫീസിബിൾ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സുകൾ അത് ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഫൈനൈറ്റ്നെസ് അതായത് ഒരു ലൂപ്പിൽ കിടന്ന് അത് റിക്കേഴ്സീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് വേണം ഓക്കെ Now we നൗ വി കാൻ മൂവ് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻ അൽഗോർദമാണ് ഇതിൽ വി ഹാവ് നയൻ സ്റ്റെപ്സ് അതായത് ഒരു അൽഗോർദം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നയൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷനാണ് അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ വെൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഐ മീൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അൽഗോർദ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മോഡലാണ് അതിലുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് റാം അല്ല പിന്നെ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി റാം അതായത് റാൻഡം ആസസ് മെഷീനും പാരലൽ റാൻഡം ആസസ് മെഷീനും ഈ രണ്ട് മോഡലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മോഡൽ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ അൽഗോർദം അതായത് അൽഗോർദത്തിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിങ് എൻ അൽഗോർദം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നമ്മൾ ആ അൽഗോർദത്തിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അൽഗോർദത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ കോഡ് മെത്തേഡ് ഈ രണ്ടും നമുക്ക് ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇത് ഈ ഈ ടോപ്പിക്കും അതായത് ഈ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് അൽഗോർദം നമ്മൾ ലേറ്റർ ഡിസൈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്കിംഗ് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ആൻഡ് അൽഗോർദം ഒരു അൽഗോർദം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു കിട്ടുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അതായത് സിക്സ്ത് വൺ പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ആൻ അൽഗോർദമാണ് അതായത് ഒരു അൽഗോർദത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ആ അനലൈസ് ആ അൽഗോർദം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഒരു അൽഗോർദം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട്
ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ആ ഇൻപുട്ട് ഏത് സമയം കൊടുത്താലും നമുക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളതിനെ ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുള്ളൂ അതാണ് പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റിങ് പറയുന്നത് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു നല്ല പ്രോഗ്രാമാണോ എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അൽഗോറിതം വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മോഡലാക്കി ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈ സ്പെസിഫൈയിങ് ആൻഡ് അൽഗോറിതമാണ് അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് അൽഗോറിതത്തിൽ അതായത് ഒരു അൽഗോറിതം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഇൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ കോഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ അൽഗോറിതത്തിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു അൽഗോറിതം എഴുതുമ്പോൾ ആ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ അതിപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും ഡിസ്ക്രൈബിങ് വേർഡ്സ് മെത്തേഡ് ആയാലും സ്യൂഡോ കോഡ് മെത്തേഡ് ആയാലും ഒരു അൽഗോറിതം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് അഥവാ എൻഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ക്രൈബിൻ വേർഡ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ വേർഡ്സ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ കോഡ് മെത്തേഡ് സ്യൂഡോ കോഡ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്യൂഡോ കോഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ബട്ട് ബേസിക്കലി ഇത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് കൺവെൻഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അതൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് ഈ സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺ കൺവെൻഷൻസ് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതൊരു ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നല്ല നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് സ്യൂഡോ കോഡ് ഇൻ ടു എ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെയും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഇൻ വേർഡ്സ് അതായത് സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ അൽഗോറിതത്തിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അതായത് അഡീഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അൽഗോറിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വാരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇൻപുട്ടായിട്ട് രണ്ട് വാരിയബിൾ നം വൺ നം ടു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാരിയബിൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാല്യൂസ് അതായത് ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നം വൺ നം ടു രണ്ട് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അൽഗോറിതം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ
അതിന് ശേഷം എസ് ടു എന്നുള്ളൊരു നമ്പറിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത് സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആ സം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ അതായത് ആ സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എൻ്റ് കൊടുത്തുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും അൽഗോറിതം സെയിം ആണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മോഡൽസ് വാട്ട് ഈസ് എ മിഷൻ മോഡൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ മിഷൻ മോഡൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മിഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് വൈ ഡു വി നീഡ് മോഡൽസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മോഡൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റീ ഇറ്റ് ഈസി ടു റീസൺ അൽഗോർദം അൽഗോർദത്തിന് റീസൺ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഹൈഡ് ദ മെഷീൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഒരു മെഷീൻ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൈഡ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ജനറൽ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് അപ്ലൈ ടു ദ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഫ് മിഷൻ ടു ബി ഒപ്റ്റെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അനലൈസ് ദ അച്ചീവബിൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി ബൗണ്ട്സ് അതായത് ടൈമും സ്പേസും ടൈമും സ്പേസും കോംപ്ലക്സിറ്റികൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ആൻഡ് അനലൈസ് ദ മാക്സിമം പാരലിസം ദാറ്റ് മീൻസ് വെദർ ദ മോഡൽ ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ പാരല ഓർ നോട്ട് മോഡൽസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു അൽഗോർദംസ് ഇനി ഈ മോഡൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ മെഷീനിലും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ മോഡൽ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സിംഗിൾ മോഡൽ സിംഗിൾ മെഷീൻ മോഡൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റാം റാം അഥവാ റാൻഡം ആക്സസ് മെഷീൻ മോഡൽ ഈ റാമിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക സീക്വൻസിലായിരിക്കും വൺ അറ്റ് എ ടൈം അതായത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് പാരലി വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് അറേ ഈ റാമിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓഫ് അറേ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് മെമ്മറി സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഈച്ച് മെമ്മറി സെൽസ് ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ് നമ്പർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് മെമ്മറി സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഈച്ച് മെമ്മറി സെൽസും ലാർജ് നമ്പർ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് സീക്വൻഷ്യലി വൺ അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഓരോ യൂണിറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഓരോ യൂണിറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ആൻഡ് റണ്ണിങ് ടൈം ഓഫ് ആൻ അൽഗോർദം ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ഒരു അൽഗോർദത്തിൻ്റെ ഐ മീൻ റാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക റാം മോഡലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോർദത്തിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് the number of uh, instruction executed etra instruction execute idu adayirikkum adinde running time ennu parayundu kaaranam endha ivada parallelly uh, instructions execute inilla sequentially aanu so number of the instruction executed aayirikkum aa algorithathinte running time ennu parayundu memory requirement is the number of memory cells used in the algorithm aa algorithathile എത്ര മെമ്മറി സെൽസ് യൂസ് ചെയ്തിരി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അൽഗോർദത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസ് മോഡലാണ് സീക്വൻഷ്യലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അൽഗോർദത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസ് മോഡലാണ് റാം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാം എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് മോഡലൊന്നുമല്ല ഐ മീൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ് മോഡൽ ഒന്നല്ല ബട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ അൽഗോർദത്തിൻ്റെ ബേസ് മോഡലാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസ് മോഡലാണ് നോട്ട് ഓൾ മെമ്മറി ആസസ് ടേക്ക് ദ സെയിം ടൈം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മെമ്മറിയിൽ എല്ലാ മെമ്മറിയിനെയും നമുക്ക് സെയിം ടൈം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് സീക്വൻഷ്യലിയാണ് ഈ ആക്സസ് ചെയ്യുക ദ സെയിം ടൈം എല്ലാ മെമ്മറിയിനെയും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷനും സെയിം ടൈമിലല്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കുറേ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം സെയിം ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല വൺ അറ്റ് എ ടൈം വൺ അറ്റ് ദ അനദർ അങ്ങനെ വൺ അറ്റ് എ ടൈം ആയിരിക്കും അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡ
അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് റിയലിസ്റ്റിക് റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി റാം ആണ് അതായത് പാരലൽ റാം പാരലൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെഷീൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡെവലപ്പ് ഫോർ പാരലൽ മെഷൻ പാരലൽ മെഷീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് പി റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാവ് ആൻഡ് അൺബൗണ്ടഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഓരോ പ്രോസസറിനും ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പി റാമിൽ ഐ മീൻ പാരലൽ റാമിൽ ഒരു ഷെയർഡ് മെ ഒരുപാട് ഷെയർ മെമ്മറി സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പാരലലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ഈ ഷെയർഡ് മെമ്മറി സെൽസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്സസ് ഓൾ മെമ്മറി സെൽസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം എല്ലാ പ്രോസസ്സേഴ്സിനും മെമ്മറി സെൽസിനെ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ മെമ്മറി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് പി റാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സി പി റാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിങ്ക്രോണസ്ലി സം വാട്ട് ലൈക്ക് സിൻ അസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ റൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ലോക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് പി റാമിൽ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഡ് ഐ മീൻ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ അതിലെങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അത് പാരലൽ വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി റാമിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു സിങ്ക്രോണസ്ലി സെയിം ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ് ക്യാൻ റൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പക്ഷേ ഓരോ പ്രോസസ്സറിലും ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സറിലും ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഐഡിയൽ ആയിരിക്കാം ചില പ്രോസസ്സിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ചില പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഐഡ